Nice. いつまで寝てんだ。夏休みだからって調子乗んなよ。よ、お疲れのご様子だな。お邪魔しちゃってるよ。本日未明、ハッカー集団メジェドが開設するホームページが改ざんを受けているのが発見されました。トップページには怪盗団のものと思われるマークが掲示され、メジェドのメンバーと見られる日本人男性の個人情報が不正に公開された模様です。話題になってたやつらかメジエド側からの反応はありませんなお彼らが予告していた犯行ですが今現在までに行われたとの情報はありません一連の事態を受け取りやめたとの憶測も流れていますよっしゃ<笑>やったああソロイも揃ってニヤニヤしやがって。気持ち悪いぞ営業妨害だ CM の後は各分野からゲストをお招きして詳しいお話を伺います客いないっすようるせえな役も夏休みなんだよつか気づけば夏休み終わっちまうよまだ10日もあるぞどっか行きたいけど双葉ちゃんを放ってはいけないよね気になることもあるし例の研究とかお今起きたのかおはようさ警戒されているようだなねえ上行かないお客さん来たらますます縮こまっちゃうよ双葉こいつらと遊んでやってくれ常連さん来る時間だし店に居座られちゃ迷惑だハッカーによる被害がゼロに終わったのは結果論でしかありません私が問題にしたいのは警察ひいては政府の態度です、うん、と言いますと真剣に対策を講じているでしょうか人々が安心して暮らせる社会を作るのが政治の務めではないでしょうか残念ながら今の内閣に問題を解決する力はないそんなものは解体するしかないでしょう党や会派を超えた新たな政治の枠組み万民の安寧のためとなる理想の国家今こそ私の政治生命をかけて実現させなければと考えておりますこの政治家なかなか見どころのある男だなそうね老後の不安が。少しでもなくなるよう頑張ってほしいわマスターどう思うあああ悪い聞いてなかったじゃあ怪盗団が盗んだのはあくまでもさくら双葉の心だけメジエドは彼女が現実のクラッキングで潰したっていうの確かに起きた事実とは合致するけれどもし本当なら意識若葉は自殺ではなかった研究を潰す目的の第三者によって命を狙われた若葉の死は2年前あれが起き始めた時期とも一致するまさかマダラメや金城が言った異世界を使う別の悪人実在するの騒がれてる精神暴走事件のこと少し話したわよね人が急に意識を失ったり凶暴になったりなぜだかそんなことが続いている不可解な事態世相の乱れだとかそんなことで説明がつく話じゃない私はあれは人為的に仕組まれた一連の事件だと睨んでるずっと手口の謎が解明を阻んできたけれど君の出現で可能であることがほぼ実証されたところが肝心の君の証言を取ってみたら別の悪党が浮かび上がるなんてねそいつのこと君たちはどう見ていたのた自分たちの行いも純粋な正義とは違うと自覚していたってことかしら
まあどうだったにせよ君たちにも相当な覚悟があったことは確かなようね君なのかそれとも別の誰かなのかどちらにせよ必ず突き止めるわ。よし。じゃあ次の犯行の話に移るわ。奥村国和、当然知っているわね。何しろこの男はこの件に関する証言は重いわよ。理由はわかるわね。心して答えなさい。君たちはこの奥村に何をしたの？しかし、まさか認知症の人物があんな怪物に大化けして襲ってくるとはな。今後はシャドウだけが敵とは限らないわけか。お城の奴隷とか歩く ATM とか。今までは被害者のイメージだったのにね。認知症の人間は見た目は生きてるようでも実際はパレスの景色の一部、建物とかと同じ。言い換えれば、多分主の認知次第でどんな姿にも強さにもなるのよ。研究でどこまで分かってたのか、ぜひ直接聞きたかったわね。研究な。双葉の母さんがやってたのは。認知科学っつうんだったなこれまで聞いた情報を全部まとめると悪用すると人が死ぬらしく精神暴走事件に関わっている可能性がある認知とつく名称からも異世界とのつながりを感じるわねしかもその研究は何者かに奪われ利用された可能性がある双葉ちゃんに偽物の衣装を見せたやつらね。真実ならば許しがたい悪党だねえ双葉他に思い出せることはないなかなか手ごわいわねこれは反則でしょそれなあ一口。ケチ少し休憩しましょう考えたんだけどねいくら双葉が天才でもそんな簡単に世界的なハッカーを潰せるもんなの怪盗団を挑発してきたのは日本のやつメジエドの中でも日本のやつなんて大したことないの分かってたなんで分かんのメジエドの創始者は私だもんどういうことかな言葉通りに受け取ればいいのそうだ初めは私一人義族って呼ばれてた頃だでも匿名なのはいいことによくわからんやつらが世界中に増殖したそいつらがサイバー犯罪をしてたわけねでも全員吊るし上げるわけにもいかずポーチえっとつまり真のメジエドは双葉で俺ら雑魚相手に怯えてたわけ最初から言えよ双葉メジエドの名は捨てた私はアリババだ双葉あなたこれからどうしたいの秘密を知った以上仲間になってほしいところだけどいいよ軽っメメントスを探るのも効率よく進むかもねまあ確かに双葉マジすげえし俺ら戦力倍増じゃねえねえ双葉私たちのことはどうやって知ったの内緒ハッキングはどうやって覚えたのプライベートナビはいつ手に入れてたの目秘なかなかユニークだね双葉ちゃんってけど会話がこの調子じゃこの先困るよねせめて普通に意思の疎通くらいはできないとどうするリーダーどうやってまずは打ち解けるところからね
一人ずつ一日ずっとつきっきりで過ごせば少しは慣れてもらえるんじゃないなるほどこちらも今は夏休みで時間があるしな早速明日から始めましょうなら最後の仕上げで海行こうぜ人いっぱいいるし砂漠で干からびたしそれいいつうか海行ってなかったわ選択肢あるけど一択のパターンだ明日は私が来るからよろしくね俺も手伝うぞ明日は空いているからなありがとうあとは空いてる人で予定を組みましょうオッケーできるかなストレスは美容に良くないですよこれが落ち着いていられる気持ちはわかりますハッカーの一件で私たちは無能呼ばわり挙句の果てには怪盗が正義笑わせないでよメジエドを片付けたのは怪盗団自身かもしくは熱狂的な信者でしょう一切証拠は残ってませんしかなりの腕前のようですがどちらにせよ世間は怪盗団が退治したという認識です私たちが思ってる以上に怪盗団は急激に支持を得て勢力を伸ばしてる異常事態ですよ大衆捜査すら疑いたくなるそれこそ精神暴走事件を目論むような大きなバッグがついている可能性ももっと早く力のことに気づいていればあなたがそんな言い方するなんて珍しいわねこんなの僕の正義が許さないおい大丈夫なのか明日から不安だな。なんであいつがはしゃいでんだまあずいぶん注目されてたしどうなるかは楽しみだな。ありがとうございます。
よし主よりお言葉です姿勢を正して聞きなさい囚人今度は怒れる者の心を解き放ち過去の亡霊から救い出したようだ<笑>これも後世への一歩お前は確実に前に進んでいる主からのお褒めの言葉だ光栄に思えところでまた気になることを耳にしたな科学者による研究やはりあの世界は密かに知れているようだしかも研究は奪われ悪意あるものに利用されているお前の構成とどのように交わっていくのか協力は惜しまないと言ったはず今のお前にふさわしい新たな力を与えよう私の助力があるとはいえ油断はしないことださもなければ足を救われるかもな。よし。近いうち、またお会いしよう。時間だ、囚人。ギャルドなデザインだな悪くないセンスだあ始めようかそれで何をするつもりだ普通に雑談してみようと思う会話はコミュニケーションの基本だし<音楽>まずはお互いを知るところから始めるのがいいかなって。難しく考えなくていいよ定番の話題で話すだけだから定番とは食べ物とか天気あじゃあ食べ物の話題から双葉の好きな食べ物って安全な材料を使ったものああそういうのじゃなくてじゃじゃあ話題変えようか次は天気今年はヒートアイランド現象で猛暑続きだって知らない外出てないしそそうかあのまことが押されてるぜおおかしいなこんなはずじゃそういえばユウスケさっきから何してるのかしらうん
いい敵だ人形を触ってたら首がもげてな美しく直しておいたぞほほげーうちの髪な何すんねん不良品じゃないか不死鳥戦隊ネオフェザーマンだイエローとピンクの顔がレッドはバラバラ殺人お稲荷のせいでお稲荷狐の格好をしてたからお稲荷お稲荷,お稲荷あの躍動感が良かったのにちゃんとセットしといたのにお稲荷の美的センスを疑うぞ誰に向かって言っているおいおいあれじゃ雑談じゃなくて口論だぜそうだねなるほど可変性だからこそ自分の思い描くドラマを再現できるのか変身スーツはネオがかっこいいビクトリーはアクションがやばいしびれるエヴァ一瞬のひらめきが筆を走らせるが造形はまた違った趣があるんだな奥深いあれまたば雑談できてるじゃないか興味のある話題になら普通に雑談できるみたい私の話題の振り方が良くなかったねこんなんでいいのなら楽勝だぞならば早速次の段階に進もう他人の部屋で過ごすとかはどうだろううん、いいかもね外に出る機会なかったようだしいきなりハードル上げんなそそれなら明日はリュウジとアンに任せてるからリーダーもついてるし頑張ろうお面かぶっててもいいかそそれはなしでお願いやれやれどうなることやらな、はあ拝見つうか心配しかねえ組み合わせだな。
よしおうじゃあな。もっとパニックになるかと思いきや意外と落ち着いてるんだな今は客いないからチーズお邪魔しまーすひひ遅くなってごめん買い出ししてたら悩んじゃってそんなに大量のスナック菓子これから何するつもりだ夏休みと言ったら。部屋でダラダラに決まってんだろお菓子食べながらね二るぞうっさいんで双葉はどこにいんだよく来たなうわっビビったい双葉だよなおいらっしゃいそれどうしたわけ情景反射上がってこいやーよくわかんねえけど望むところだやれやれ今日も騒がしくなりそうだなマジだって俺すごかったんだから出待ちとかされちゃってつか信用してねえだろだってリュウジでしょモテキとかあるわけないじゃん。んだと異性としての魅力を感じないモテるやつって自分からは言わないもんだぜやっぱさドレスって露出度高いでしょ若いうちの方がいいのかなーってって聞いてる相手もいねえのにウェディングドレスのこと話されてもないな今のところ結婚願望は。我が輩はそんな話聞きたくないつかさ双葉って話せんじゃんそうだねちゃんと自分の意見言えてる全然普通だよ普通ってよくわからないけどでもこれが普通なら楽しい最初はもっと変人かと思ってたけど心配して損したわうんちょっと安心したこの調子ならうまくいきそうだよねで明日はどうするの店の手伝いでもさせてみるかそれちょうどいいじゃん人前に出る練習になるんじゃない昼の店とか無理無理ゲーお客さんの相手しなくていいから店の奥でお皿拭いてみるとかさああうっ分かった決まりだな応援してるぜ<笑>いつか見てうれ
Yours. しましょうか。手を手伝わせるだとなの今までさせたことねえぞできるのかうそつき悪の手先め双葉だ大丈夫だちゃんと去年中学は卒業したし高校一年夏のバイトって思えば問題なしまあそういうことなら皿洗いならできるかいいか無理はすんなよ<笑>おい大丈夫かマスターいつものね濃い目で頼むよあいよ二はちょっと見てやってくれ。その子、新しいバイトかい相変わらず隅に置けないな何人目のボンドガールだいマスターそんなんじゃないよいつも熟したのばっかりなんだろうたまには若いのも欲しくなるもんさグアテマラピーベリーと同じだよ酸味と甘みが新鮮なのさ悪いね今日はブレンドだおいコーヒー早く持ってけもっとすんな冷めちまうだろう。うん、コーヒーを待ち。あいつ、いつの間に、なあ、双葉。それがぶって、人前に出るなって、何度も言ったろう。それと、運ぶ時は、お待たせしましたって言え。はい、コーヒーお待たせした。ました。あ、ああ。どうも見たかちゃんと仕事できたぞこれはその湯気ガードだししかし双葉が客前に出てくなんてな面はあれだが驚いたよ人ってな変わるもんなんだなもっとコーヒー持ってこうかその面は取れよ<笑>考えておく
さてと。